ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കുക്സ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു എഗ് മലായി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കറിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര മീഡിയം സൈസ് സവാളയും ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതുപോലെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില മുറിച്ചതും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തതുമാണ് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് പകുതി വെച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിനു വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഉള്ളി എന്നിവ എടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം കാണും അതായത് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റണം കുറച്ച് സമയം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ലെല്ലാം മാറി കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വരണം അങ്ങനെ ആ കളർ ചേഞ്ച് ആകുന്നത് വരെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഈ കറിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കറി ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാലിന് പകരം ഫ്രഷ് ക്രീം വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒന്നും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും എപ്പോഴും കാണില്ല പാലാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ കാണുമല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കറി ഒന്ന് കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയല്ല അത്യാവശ്യം തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി മല്ലിയില ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇതുവരെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ഗാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എഗ്ഗ് നമ്മൾക്കൊന്ന് യോക്ക് ഭാഗം താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇവിടെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതുപോലെയല്ല ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് എഗ്ഗ് എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ നമുക്കിനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കറിയിൽ ഇതുപോലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരണം ഇതുപോലെ കറി തിക്കായിട്ടും വരണം ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ കറി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ക്യൂബ് ബട്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തിയും നമ്മുടെ ഉലുവ ഉണക്കിയ പൊടിയാണിത് ഇത് രണ്ടും ഓപ്ഷണലാണ് ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട